Ça fait un an que je suis en Argentine avec Jeannette, et on a un plan précis pour l'année qui vient. Je m'apprête à rentrer en France, puis elle me rejoindra très vite. Elle doit juste faire une demande de PVT, comme moi j'avais fait pour l'Argentine. On pourra donc vivre ensemble pendant un an. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Mais j'y reviendrai plus tard. Avant de rentrer en France, je me suis prévu un dernier gros voyage. D'abord, trois semaines en solo en Colombie. Puis, deux semaines au Mexique avec Jeannette. Tout est prêt. Un simple sac à dos quechua sera suffisant. En plus, je suis au top de ma forme physique. Mais comme par hasard, avant de partir, je tombe malade. La grippe du siècle. Sinusite, otite. Un mois sous antibiotiques. Je perds 7 kilos. Trop tard pour annuler quoi que ce soit. Je pars quand même en Colombie. Mais ça va être dur. J'atterris à Cartagena de Indias. La chaleur est étouffante. Bienvenue au Caraïbes, mon ange. Cartagena était une ville stratégique pour les Espagnols. Elle est fortifiée par de nombreux remparts, de pierre ou de corail. Le château San Felipe de Barajas est la plus grande forteresse coloniale des Espagnols. Cette semaine, Cartagena commémore son indépendance. Et ça, c'est un peu grâce à Napoléon. Il a envahi l'Espagne en 1808 et a créé l'occasion parfaite pour les ennemis de la couronne espagnole. Une longue période de guerre indépendantiste éclate en Amérique, de 1811 à 1829. C'est la naissance des pays d'Amérique latine. L'Argentine et le Chili en 1810. Le Paraguay en 1811. L'Uruguay en 1815. Simón Bolívar est l'un des héros de l'indépendance. El Libertador. Entre 1811 et 1826, il libère le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Je me sens vraiment insignifiant en pensant à ces grands événements historiques. Journée plage, ça va me permettre de me reposer un peu. Je suis encore faible, je m'épuise très vite. Mais un énorme défi m'attend déjà. Je prends un bus vers Santa Marta. Je fais le plein d'énergie avec des produits locaux. Je pars pour 4 jours dans la jungle avec un groupe. On va marcher 50 km pour voir la Ciudad Perdida, la cité perdue de Teyuna. Elle date de l'an 800. Elle est donc plus vieille que le Machu Picchu. Il n'en reste pas grand chose à voir, mais je veux la voir. Le groupe est formé. Juan est notre guide indigène. Luis est l'interprète vénézuélien. Quentin et Marine sont français. Melody est belge. Il y a également un anglais, quatre hollandais, deux colombiennes et un espagnol. Jour 1. Après deux heures de route boueuse, nous arrivons au village de départ. L'aventure commence. Je suis faible, mais je tiens le rythme. Dans la jungle boueuse, on progresse lentement. On marche 8 km. Arrivé au premier refuge. Des averses torrentielles tombent dehors. On mange tôt, on dort tôt. Jour 2. Réveil à 5h du matin. Les chemins sont boueux et je suis en basket toute lisse. Les 
les efforts seront récompensés par une baignade dans le fleuve. Les moustiques sont très agressifs, et la journée est dure. On a parcouru 16 km avec de gros dénivelés. C'est plus du double de la veille. Mais la douleur s'adoucit en rigolant avec le groupe. Quel bonheur d'arriver au campement et de manger ensemble. Je dors dans un hamac, bercé par le bruit de la pluie. La cité perdue est tout près d'ici. Jour 3, réveil à 4 heures. Aujourd'hui, on va à la Ciudad Perdida. La traversée du fleuve n'est pas de tout repos. Pour accéder à la cité, il faut monter les 1200 marches de l'escalier antique. Teyuna était une ville fondée par les Amérindiens Tayronas. Des milliers d'habitants répartis sur des centaines de petites terrasses. À leur arrivée, les Espagnols ont tout pillé. Puis la cité fut oubliée. On l'a redécouverte il y a 40 ans à peine. En réalité, pour les tribus locales, la cité n'a jamais été perdue. Les descendants des Tyronas vivent plus bas dans la vallée. Le guide Juan nous explique les coutumes et les rituels de ces peuples. Ils sont gouvernés par leur Mamo, le chaman, et la Saga, sa femme. Ils ont une vie très religieuse et primitive. Faut déjà commencer le voyage de retour. On va faire 10 km. Il reste 13 km pour revenir au camp. Il faut mettre les chaussures mouillées et avancer. On en a bouffé du dénivelé dans la jungle. Le groupe se sépare, mais on garde contact, au cas où. Quel bonheur de retrouver la civilisation. Une bonne douche sans mes piqûres de moustiques. Une bonne pizza. Retour à Cartagena. J'y prends un avion pour Bogota. Je participe à une sortie bar organisée à la Cafuteria. J'y rencontre Belen et Maria Graciela. Marigra nous invite, Belen et moi, dans son minibus pour Sipakira. Les mines de sel sont pleines de secrets.
pense être guéri de mes maladies, mais mon corps est toujours faible. Je vais donc à la salle de muscu. Et il est maintenant temps de dire adieu à Belen. La vue sur Bogota est impressionnante depuis le Montserrat. Bogota possède un musée de l'or. Je quitte Bogota pour découvrir Medellin. Pueblito Paisa est une reconstruction de village traditionnel de la région. Mais pour une vue imprenable sur Medellin, il faut prendre le métro câblé. le 21 novembre. Aujourd'hui éclate une énorme manifestation dans tout le pays. Un million de Colombiens dans la rue pour protester contre le gouvernement. Je ne vais pas me joindre à eux. J'en profite pour faire encore une séance de muscu. Je pèse 73 kg actuellement. C'est mieux que le mois dernier mais il me manque 4 kg pour récupérer totalement. Si je suis venu à Guatapé, c'est pour la Piedra del Peñol. Ce monolithe date de l'époque des dinosaures. Il mesure 220 mètres de haut. Il y a 700 marches à gravir. La vue est magnifique sur le lac El Peñol. Retour à Medellin. J'assiste à la plus grosse tempête que j'ai vue de ma vie. Le tonnerre gronde sans répit. La pluie tombe à l'horizontale. Le vent renverse tout. L'électricité se coupe. Après l'orage, je sors dans le quartier El Poblado. Dans le Parque Gueras, je rejoins Quentin, Marine et Mélodie. Après l'expédition à la cité perdue, ils sont aussi venus à Medellin. Dans les années 90, Medellin était la ville la plus dangereuse du monde et San Javier était la zone la plus dangereuse de Medellin. Je retrouve mes amis francophones pour visiter ce quartier, appelé la Comuna Trece. La zone était très stratégique pour le trafic de drogue. Pourtant, ce n'est pas Pablo Escobar qui occupait les lieux. Lui, il était plutôt à l'est de la ville et dans les montagnes. Après sa mort, la Comuna Trece a été le siège d'une violente guerre de territoire. Les Farc, le LN et d'autres groupes armés ont combattu sans merci. Contre eux, plusieurs groupes paramilitaires se sont associés à la police et à l'armée colombienne. La guérilla a fait des milliers de morts dans les années 90 et 2000. En moins de 20 ans, la Trece a beaucoup changé. Un gros effort financier a permis d'installer des escaleras électricas pour rendre accessible tout le quartier. Et de nombreux touristes viennent pour admirer les arts de rue et les graffitis. Okay. <rire>
Ce voyage en Colombie m'a prouvé qu'on peut voyager seul, sans jamais être seul. Mais quelqu'un m'a manqué. Heureusement, je vais la retrouver, de l'autre côté des Caraïbes. J'ai déjà pu rencontrer les Incas, au Pérou. Et maintenant, je connais les Tayronas, de Colombie. Il est temps de rencontrer d'autres autochtones bien connus au Mexique. Les Aztèques et les Mayas. Jeannette prend ses avions pour Mexico, puis Cancun. Le Mexique et la Colombie sont assez éloignés géographiquement, mais sont devenus proches politiquement, car ils ont un ennemi commun, la drogue. La Colombie est un énorme producteur de drogue, et le Mexique est un pays de transit, pour l'amener aux états unis et ailleurs dans le monde. On récupère une voiture de location, et on débarque à Cancun. C'est vraiment le Las Vegas local. Ce n'est pas ce qu'on recherche, alors on fuit. À Valladolid, on fait connaissance avec la faune locale. Ay, mi vida. <rire> Mais jadis, c'était bien différent. Il y avait des dinosaures. C'est dans cette partie du Mexique que se situe le cratère de Chixcoulub. Un astéroïde de 10 km de diamètre s'est écrasé il y a 66 millions d'années. L'impact avait la puissance de 10 milliards de fois la bombe atomique de Hiroshima. Il y a eu plusieurs mois de nuit totale sous les cendres. L'abondance calorique avait disparu avec le soleil. Presque toutes les plantes et animaux ont disparu. Les gros dinosaures sont tous morts de faim. L'occasion rêvée pour que les petits mammifères dominent le monde. Et beaucoup plus tard, l'homme est là. L'astéroïde de Chicxulub a fait d'énormes fractures dans les plateaux calcaires. C'est ce qui a permis la formation des cénotes. Ce sont d'énormes pluies naturelles de plusieurs dizaines ou centaines de mètres de profondeur. Clara. La vraie raison de notre venue se trouve dans la jungle. Nous entrons dans le site archéologique, archéologique, Chichen Itza. Oui, Chichen Itza, la cité maya. Il y a mille ans, c'était une immense cité. Plus de 30 000 mayas vivaient ici. Ils avaient de grosses connaissances en astronomie et en mathématiques. Et ils vivaient du commerce, avec des pirogues sur la côte. Il y avait une trentaine de structures ici. Mais dès notre arrivée, c'est l'énorme pyramide El Castillo qui nous fait lever les yeux. El Castillo fait 30 mètres de haut. Et à son sommet se trouve un temple dédié au dieu serpent Kukulkan. Mais la pyramide servait aussi de calendrier. 18 étages pour les 18 mois de l'année maya, 365 marches pour les 365 jours de l'année. Et deux fois par an, aux équinoxes, le soleil dessine une ombre parfaite qui forme le serpent géant Kukulkan. C'est une merveille du monde. La quatrième que je vois. La pyramide de Kukulkan est construite au centre de quatre cénotes. Un cinquième cénote se situe juste en dessous et servait de sanctuaire. Les rites religieux mayas étaient terrifiants. Mais les dieux furent cruels. 
il n'y a pas eu une goutte de pluie pendant des décennies entières. Les cénodes se sont asséchés. Et aucun sacrifice humain n'a changé quoi que ce soit. La ville fut engloutie par la jungle en quelques années à peine. Plusieurs heures de route nous attendent pour la prochaine étape. Bacala. Cette petite ville est un paradis, au bord d'un immense lac d'eau douce et de sable blanc. Notre seul objectif ici, c'est de nous reposer dans le balnéario et de nous amuser dans les cénotes. se poursuit pour voir un maximum de ruines antiques dans la région.
Notre dernier objectif est une île. On prend donc un ferry et on arrive à Holbox. Cette île est un vrai havre de paix. On en a profité sans savoir que de nombreux problèmes nous attendaient. la péninsule du Yucatan pour aller visiter la capitale du Mexique. Nous voilà à Mexico, caramba On ne se rend pas compte mais on est à plus de 2000 mètres d'altitude. Le voyage se passe à merveille. Mais il y a un imprévu. Les PVT en France sont très limités. L'ambassade ne propose que 6 rendez-vous par jour pour des milliers d'argentins connectés sur leur ordinateur. J'essaye tous les jours d'obtenir un rendez-vous pour Jeannette, en vain. On n'a toujours pas obtenu de rendez-vous pour le PVT de Jeannette. Pire, tous les rendez-vous de janvier, février et mars sont déjà tous pris. Ça veut dire qu'on sera séparés au minimum 4 mois après mon retour en France. Et elle n'est même pas sûre d'avoir un visa. On va chercher une solution et continuer notre voyage en parallèle. Ce château s'appelle Chapultepec. Il abritait la noblesse européenne. Le plus impressionnant site archéologique de la région est Teotihuacan.
Voilà. Si vous voulez une vision d'ensemble de l'histoire mexicaine, passez absolument par le musée d'anthropologie. De la préhistoire à nos jours, on comprend tous les événements et toutes les cultures qui auraient existé ici. Et pour comprendre la culture mexicaine plus moderne, il faut surtout de la tequila et de la musique mariachi. Il y a aussi d'autres choses dans la culture mexicaine. J'emmène Chanette au Arena Coliseo. On va voir un combat de lucha libre. C'est le catch mexicain. Et il est encore plus spectaculaire que le catch américain. Les luchadores ont enfilé leurs masques. C'est parti. On va visiter la Casa Azul. C'est la maison où est née Frida Kahlo. C'est la fameuse peintre mexicaine avec son mono sourcil. Elle est issue d'une famille bourgeoise, puis elle devient trotskiste et dépressive. C'est donc une icône féministe. J'avoue que ses œuvres ne m'intéressent pas trop. De toute façon, l'ambiance est déjà douce amère avec Jeannette, car c'est bientôt la fin de notre voyage. On profite de nos derniers moments ensemble. On ne sait pas quand on va se revoir, mais je lui fais la promesse de me battre chaque jour pour trouver une solution. En attendant, la séparation est difficile. Ma philosophie de vie est largement inspirée du stoïcisme. Accepter ce qui ne peut être changé, et changer ce qui peut l'être. Mais le plus gros risque, c'est de glisser vers une philosophie de la soumission, en acceptant tout ce qui nous arrive sans jamais se révolter. Pour obtenir un visa français à Jeannette, j'ai appris tout seul la programmation de Macro. J'ai inventé un script qui a pu lui prendre rendez-vous à l'ambassade à une vitesse qui dépasse n'importe quel être humain. C'est sûrement le meilleur pirate que j'ai jamais vu. Il semblerait en effet. Elle allait pouvoir venir dès avril. Mais quand l'Union Européenne a fermé ses frontières, on savait qu'on serait séparés beaucoup plus longtemps. Alors, après de longues recherches, j'ai décidé de faire venir Jeannette par l'Angleterre, juste avant le Brexit. Et ça a marché. À deux reprises, j'aurais pu la perdre à tout jamais, si j'avais simplement accepté la situation. Mais paradoxalement, c'est en croyant me révolter contre la Providence que je l'ai provoqué. Jeannette était destinée à venir en France. Et on s'est mariés. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Pouvoir prendre une douzaine d'avions en un mois et aller librement dans n'importe quel pays du monde, c'est peut-être déjà une époque révolue. Mais avant d'accepter l'inéluctabilité d'une situation, il faut être sûr de soi. Sinon, c'est de la lâcheté, pas du stoïcisme. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et 